É, eu queria entrar agora no assunto do nosso querido Paulo Gustavo. Sei que é um assunto delicado, o Rodrigo não Nossa, gosta muito de gente. ficar falando sobre morte, sobre falecimento de famoso. Mas o que, que você pode falar sobre tudo isso, Rodrigo? Você tinha, você tinha previsto isso há muito tempo, infelizmente, né? Primeiro, uma pessoa muito querida. O primeiro contato que eu que tive você com pode... ele foi até numa casa noturna aqui, há muitos anos eu fui no aniversário, eu conheci, tem anos isso, uma década, muito querido, muito simpático, uma pessoa de um coração muito grande, depois estive com ele no Rio e coincidentemente também o vi, o vi né, em Los Angeles, uma pessoa incrível, uma perda irreparável, acho que assim... Todos nós ficamos de luto, né? No ano Sim. passado, dentro daquela live, só relembra, relembrando, é, quando eu falei, e eu falei, gente, não é... Quando a gente fala em morte, a gente que é evidente, o pessoal já foca tudo no Silvio Santos. O Silvio Sim. Santos, eu acho que assim, ele já é assim, ele já se transformou num ícone, entendeu? Então, quer dizer, ele é vida, sabe? O Silvio é vida. Então... Infelizmente, a, vi, a previsão era em relação a um artista jovem. Na época falaram, não, mas é o Louro José. Eu falei, não é o Louro José. E uhum. quando, eu fa, quando eu falava uh, que era uma morte que, que se equiparava à morte do Gugu, porque era uma coisa assim, muito rápida, ninguém estava esperando, um artista jovem, Sim, com e, dentro também, e dentro do aspecto de fama, que iria parar mesmo o Brasil. Então, assim, eu fiquei absolutamente chocado, tá? não quero trazer para o meu currículo de previsões isso, mas falei, como outros amigos do canal também foram muito claros em, em fazer essa previsão, né? eu não Sim. quero isso para mim, já deixo bem claro, não quero, isso aí não é meu, não é meu, falei, mas não quero, uh, tô até me dedicando também a outras atividades profissionais nesse segundo semestre, então esse, 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 essa live é de esclarecimento, não tô me promovendo, não quero, não preciso. Uhum. Agora, é, é, é muito triste, porque eu acho que além de, de, do abalo uh, da perda dele, é vai ter mais alguma coisa pesada que vai envolver a família dele. Hum, Entendeu? Entendi. Só que eu, eu prefiro me calar uhum. e é, orar bastante. Mas é muito pesado aí o Isso logo o ou você não tem uma data exata assim? Tá em aberto. Nossa. Pesado, né? Tá em aberto. E você é. já tinha conhecido ele já, Rodrigão? Já, já, tive com ele três vezes. E você eu desde ali. Do... Você ali desde o começo, quando ele internou, eu lembro que você já veio me falar, né? Falou, ó, eu não sei não, Paulo Gustavo, mas essas visões que eu tive aí nos últimos meses, né? De um artista jovem, já tava meio que esperando, né, Rodrigo? Eu comecei a ver caixão, mas eu fiquei hum. calado, não falei. Você vê nos meus, em alguns áudios, você me pediu que eu fizesse, eu falei um artista jovem Verdade. e tal e tal, porque a gente tem que ter o respeito, né, gente? Eu não queria ser, ser evidentinho. É duro, mas quando você mesmo. vê, você tem que acabar falando, Muito. né? É, tem que acabar falando, porque depois, se eu venho falar, eu... Ah, vem depois. Não, não vem depois, né? Então, é bem negativo. É, mas, é. assim, a parte boa, se é que pode existir uma parte boa, é que eu tive visões logo na quinta-feira, que eu falei até com uma pessoa próxima a ele e tal, uhum. orando muito, tô orando muito para a família, e eu, eu tive visões que ele foi recebido por uma pessoa, uma senhorinha grisalha, eu, eu, eu guardei no meu, meu livro. É, até nós lançamos recebido. esse vídeo no canal hoje, para quem quiser ver. Dessa então é aquilo lá, como, como, como eu estava medianizado, eu não me lembro, tem anotação assim a senhorinha vem em forma de criança né? isso é isso era uma Sim. senhorinha e uma criança é, recebeu ele no, no plano espiritual e veio muito forte a, a visão 
de pedido dele pedindo uhum. para que o nome para que o nome dele é, não passasse em vão e para o esposo dele cuidar dos meninos, cuidar hum. dos meninos, que vão vir muitas provações, mas que ele vai conseguir, o Thales é uma pessoa maravilhosa, e que ele vai conseguir vencer essa fase negativa, ele vai conseguir transpor isso aí, sem dúvida nenhuma, né? ele vai vencer isso e vai é, dar seguimento ao sonho, ao sonho do Paulo, que sempre foi né, mesmo a a família, né? Então, Sim. a gente deseja muita luz e é isso. Sim, é isso, e, falei tudo. e só para falar aqui, Rodrigão, nós estamos com... Antes de finalizar o vídeo, eu quero te fazer um convite. O Vidente Rodrigo Tudor está com um canal no YouTube, onde ele posta previsões, dicas, orações, superdições, simpatias e muito mais. Você que quer conhecer o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está na descrição. E você também pode estar fazendo uma consulta com ele, que é considerado um dos maiores videntes do Brasil, um dos videntes mais requisitados do Brasil, agora está ali a seu dispor para um atendimento totalmente online. Basta você chamar nesse WhatsApp que está aparecendo aí no GC e marcar a sua consulta online com o maior vidente do Brasil. Rodrigo Tudor ganhou muita credibilidade na mídia brasileira depois de acertar diversas previsões por décadas, incluindo, entre elas, o trágico 11 de setembro. O vidente Rodrigo Tudor tem credibilidade, seriedade e honestidade. Clica aí no link do canal dele, chame ele para uma consulta sem compromisso e até o próximo vídeo.